Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Isa nyumbani hatimaye nyumbani hatimaye Kinyerezi 2019 Kinyerezi 2019 nyumbani hatimaye nyumbani hatimaye Kinyerezi 2019 Karibu sana mpenzi mtazamaji ambaye unatupata kutokea kule kituoni kwako we ambaye unatusikiliza kupitia radio ya Morning Star wale ambao wako katika vituo we ambaye uko pale Nyegezi Mwanza we ambaye uko pale Mabatini Mwanza pale Pasiansi karibuni sana jioni ya leo katika vipindi vyetu tunapoanza Amina tunawakaribisha wenzetu kutoka kule Sengerema kutoka kule Kahama kutoka kule Bariadi, Maswa, Simiu, karibuni sana sana. Na wenzetu mnao tutazama kutokea majumbani kupitia runinga zenu na wengine kupitia YouTube tunapenda kuwakaribisha muda huu. Lakini wakati tunaendelea na hivi vipindi siku ya leo tumebarikiwa kuwa na kwaya nzuri sana za watoto no. na tunavyoendelea kuongea tunaomba kwaya ya kinyerezi ya watoto kinyerezi watakuwa wanapita mbele kutubariki kwa wimbo. Naam, karibuni sana niliwaambia toka jana ya kwamba DVD za mahubiri haya ya nyumbani hatimaye zinapatikana hapa Kinyerezi na kama utazihitaji tafadhali wasiliana na Revocatus Julius kwa namba ya simu 0714 25 75 24 tafadhali wasiliana naye kwa namba hiyo ili uweze kupata maelekezo mazuri zaidi ya namna ambavyo utapata DVD yako. Lakini pia kwa marudio zaidi ya vipindi hivi utayapata kuanzia saa tatu usiku mpaka saa tano usiku kwa njia ya television na kwa njia ya radio utayapata kuanzia saa tatu na dakika 45 mpaka saa tano na dakika 45. Hivyo usipitwe na hivi vipindi ubarikiwe sana. Asante sana na kesho utapata pia marudio hayo saa saba mpaka saa tisa ala siri mtu wa Mungu mzee mkama shukurani atakuwa hapa kwa ajili ya kutubariki kwa ombi tunapofungua vipindi vyetu jioni ya leo karibu sana endelea kuwa pamoja nasi amina basi tusimame wote tunapomuita roho kwa ajili ya mikutano hii tuombe Tunakushukuru muumba wetu kwa jioni ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya mikutano hii. Tunakushukuru kwa ajili ya pasta Semba na pasta Migombo wanavyobariki mikutano hii kwa jinsi unavyowatumia. Lakini zaidi tunakushukuru kwa kwaya mbalimbali na tunakushukuru kwa ajili ya wasikilizaji na watazamaji katika vituo mbalimbali. Ebu Bwana kwa namna pekee na kupitia watumishi wako hawa kupitia nyimbo zinazoimbwa uendelee kugusa watu wako na mwisho wa mikutano hii Bwana jina lako likainuliwe kupitia kituo hiki cha Kinyerezi tunapoanza sasa ukawabariki watoto leo ikiwa ni siku maalumu ya kwaya za watoto Bwana ukawatumie watoto hawa kubariki mikutano hii 
ni katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru amina watoto hawa wazuri. Amina. Amen. Basi watoto mbarikiwe sana. Na leo ni siku ya mibaraka kupitia watoto. Na hivyo basi, naomba Pathfinder Kimanga waweze kupita mbele kwa ajili ya kutuletea wimbo tena. Naam, jana katika kipindi cha Kaya na Familia tulikuwa na somo zuri sana ambalo lilituambia juu ya mafige matatu ya mahusiano katika ndoa. Je, unakumbuka hata figo moja je unakumbuka yote matatu ama mawili Beatrice unakumbuka mafiga mangapi ya jana mimi nakumbuka matatu yote matatu yote matatu labda niwakumbushe moja wenyewe waendelee kusemaje nakumbuka figa la kwanza ni kuacha 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 yes. 
La pili kuambatana. Kuambatana. La tatu yes. La tatu kuwa mwili mmoja. Kuwa mwili mmoja. Yes. Mwanaume na mwanamke sharti waache wazazi, alafu waambatane ndipo wawe mwili mmoja. Na leo tena mchungaji Caleb Migombo atakuwa mbele yetu na somo zuri sana mawasiliano katika ndoa sehemu ya kwanza. Utafanyaje mawasiliano ili ndoa yako iendelee kuwa na afya nzuri. Endelea kuwa pamoja nasi kwaya ya watafuta njia kimanga itatubariki kwa wimbo kisha mchungaji Caleb Migombo atakuwa hapa usitoke kando ya redio yako wala mbele ya runinga yako endelea kuwa pamoja nasi karibu Nina. Hatimaye 
Nyumbani hatimaye. Uko kwenye vituo vyetu kila mahali msikilizaji ulipo na mtazamaji. Nyumbani hatimaye. Ashukuru kwa jinsi Mungu anavyowabariki na tunashukuru kwa jinsi mnavyotufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii Aa, katika sehemu mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania, nchi za jirani huko Kongo, wale mlioko Marekani, mlioko China, rafiki zangu mlioko China na wale wote ambao mnaendelea kubarikiwa na vipindi vyetu tunawakaribisha sana na tunawaombea, tunawapenda na tunaamini kwamba Mungu anaendelea kuwabariki katika mfululizo huu wa masomo ya kaya na familia au mahusiano. Jioni ya leo ni siku nyingine tena. Wangapi wanafuraha kuwa hapa siku ya leo? Wangapi wanafurahi kuwa pamoja nasi katika sehemu zenu huko iwe ni kwenye mabasi, kwenye daradara, kwenye eh, kwenye maeneo ya starehe ambako mnavingamuzi, iwe ni hotelini, kwenye ba, kwenye migahawa, najua kwamba Mungu anawabariki. Nafahamu kwamba tunawaombea. Mimi binafsi nawaombea ili kwamba Mungu aendelee kuwasaidia kwa na mahusiano bora katika hayo mahusiano ulio nayo uwe ni mchumba wako iwe ni mke wako ni mme wako lakini pia hata wazazi na watoto tunataka kuwa na mahusiano bora bila kujali kwamba ni mahusiano kati ya nanda nane kwa hiyo yale tunajifunza kila siku hapa ya unaweza ukayatumia sio tu nyumbani unaweza hata kuyatumia kazini yale yanayofaa kutumika kazini na leo tuna somo zuri sana ambalo litakusaidia we na mimi kujua namna ya kuwasiliana katika mahusiano yetu. Lakini kabla hatujaenda huko kwanza tujikumbushe kidogo kwamba jana tulikuwa na somo moja zuri linalohusu umoja katika nini? Umoja katika nini? Umoja katika ndoa. Ndio somo tulojifunza jana. Kwamba Mungu alipompatia Adam mke Alitaka watu hawa wawili katika ile ndoa ya kwanza hata kabla ya dhambi watu hawa wawe na umoja. Lugha yao ibadilike sio tena mimi au yeye lakini lugha yao inakuwa sisi. Wale waliochagua kuishi pamoja kama mme na mke. Waliofanya maamuzi magumu ya kuishi kama mme na mke. Hawawezi kubaki kama walivyokuwa mara ya kwanza halafu ndoa yao ikawa nzuri lazima wajifunze kuishi kama sisi badala ya mimi na wewe ili waanze kutafuta namna ya kuwa na umoja katika ndoa hali ya umoja katika ndoa na hali hiyo isiwe tu katika nadharia lakini iwe katika vitendo ili hata shida zao zinapotokea katika nyumba zisiwatenge bali ziwalete karibu wawe watu ambao wamejifunza kufikiri kuwaza kwa pamoja hata kama tofauti zao zilikuwepo lakini wajifunze kuzipunguza tofauti zao wafike mahali ambapo wanawaza mambo yanayofanana wanafikiria kwa namna ambayo inaweka karibu na tulikuwa na fungu ambalo tulisoma jana mwishoni nikimaliza ambao ningependa kulirudia tunapojikumbusha somo la jana ambalo kwa kufupi tulijaribu kuonyesha kwamba ndoa ina mafiga matatu kuna kuacha kuna kuambatana na kuna kuwa mwili mmoja kama kipengele chochote kati ya hivyo kina kasoro eh, hakijakamilika kina mapungufu basi kinafanya ndoa inayumba nadhani mtakumbuka mfano wa jinsi ambavyo huwezi kusonga ugali au kuweka chungu kikakaa sawa kikapika chakula kizuri kama figa moja halipo au kama figa moja ni fupi upikaji wa chakula utakuwa ni mgumu na ndivyo hiyo ndoa inavyotakiwa na familia zinatakiwa lazima mafiga yote yawe salama neno la mwisho ni hili Petro anaandika muwe na nia moja wenye kufanya nini kuhurumiana wenye kupendana kama ndugu Wenye kupendana kama ndugu Petro ana maana kwamba hawa sio sio ndugu. Halafu anasema wasi, uh, wasi, wasikivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa uh, baya bali wenye kubariki. Watu wasiolipa baya kwa 
kwa ubaya lakini wa watu wenye kubali kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa katika fungu hili utagundua kwamba kuna mambo yale matatu ambayo kimsingi ndio tu yasema moja ile hali ya kuwa na umoja katika nia zenu mnanuia pamoja na kwa hiyo mnakuwa na mwelekeo na kila mmoja anajua mnakoenda na kila mmoja na shauku ya huko mnakokwenda mipango yenu mmeiweka sawa hali hiyo inaleta umoja wania wanaita harmony of the mind mawazo yenu na akili zenu na kufikiri kwenu mmefika mahali ambapo mkikaa mnawaza kitu cha aina moja mwelekeo wao ni mmoja mmepanda basi moja mmepanda ndege moja mmepanda basi lenu la maisha pamoja nyumba yenu imekuwa na lengo na mna, kila mmoja anafahamu jambo la pili katika hilo fungu tumesema tumeona pia wenye kuhurumiana na wenye kupendana kama ndugu mnakumbuka ule urafiki tuliozungumza wakati ule wakina mama urafiki wa fileo ambao mapenzi kati ya watu wawili wanaopendana watu wenye urafiki wa kina urafiki ambao umejengwa kiasi kwamba watu wanafai, wanasaidiana na kuhurumiana na kutiana moyo sasa unapofikia hapo hiyo ndiyo wanaita eh, eh, ni connection emotional connection watu wanahurumiana maumivu ya mmoja ni ya mwenzake ukiondoka nyumbani unamkumbuka na yeye anakukumbuka yani mmefika mahali ambapo maisha yako hayaendi bila huyo, bila huyo mtu wanahurumiana kwa hiyo ni muungano wa kihisia emotional connection Mungu anataka tuwe na hiyo emotional connection huo muunganiko wa hisia zetu hata mwenzako ukimtazama unaweza kujua kinachoendelea kwenye kichwa chake maana moyo wako na moyo wake vimefanya nini vimeunganika umemsoma na yeye amefanya nini amekusoma mnaweza mkatazamana kila mmoja kajua unasema nini watu wanashindwa kuelewa mambo yanaanza kutendeka kwa sababu mmesomana tayari emotional connection jambo la tatu anasema wanalipa baya kwa baraka watu ambao hawalipizani visasi yani ukinitenda na mimi natafuta kukutenda lakini badala yake unalipa mabaya kwa baraka yani unabariki mke wako na we kama mke unambariki nani mme wako kama ulimi ukitereza wa mme wako mbele za watu basi unatafuta njia unamhifadhi halafu unaendelea baadaye ukipata nafasi unasema mke wangu kale kanelo sikukapenda au mke wangu ulivyo ulivyo onyesha tabia yako mbele za watu sikuipenda na mara nyingi watu waliofikia hii hatua mwanamume au mwanamke akikosea hata anajua kwamba leo nimemkosea mke wangu ataenda sema eh samahani wageni walipokuepo vile nilivyo kuuliza sikupasa kukuuliza mbele ya nini ya wageni nilitamani ningekuja lakini kajikuta nimesema uniwie radhi yani hulipizi baya kwa baya baru unalipiza ubaya kwa kubariki jitahidi kubariki kila siku haya mambo yanapofanyika basi ume umekuwa na ule umoja ambao Mungu alikusudia anasema nao watakuwa mwili mmoja lakini sio umoja wa kimwili tu hata nia zao hata mioyo yao iko pamoja bwana sifiwe sana sasa siku ya leo tunataka kuingia kwenye somo muhimu sana na kabla hatujafanya hivyo ngoja tupate kuomba baba yetu mwema wa mbinguni tunakushukuru sana kwa jinsi hivyo tupatia wote fursa ya kujihudhurisha mbele zako siku ya leo wengine wako kwenye nyumba za ibada wanaposikiliza kipindi hiki wengine wako barabarani kwa nasikiliza kwenye redio wengine wako makazini wanasikiliza kupitia YouTube na Facebook wengine wako safarini wengine wako kwenye sehemu za kazi zao lakini wanasikiliza mahali popote ambapo watu wako wanasikiliza wasaidie kupata kitu cha kubadilisha maisha yao halafu uwabariki wao na wenzi wao na watoto wao na nyumba zao na familia zao tunaamini na kushukuru katika jina lako amen mawasiliano na hali ya umoja katika ndoa mawasiliano kwa lugha rahisi ni jinsi watu wanavyozungumza watu wanavyopashana habari 
somo la leo lina makusudi matatu kusudi la kwanza ni la kukusaidia wewe na mimi kutambua jinsi ninavyowasiliana ni somo ambalo makusudi yake ni kukusaidia wewe na mimi kutambua inawezekana unajua lakini kukusaidia kuona kwamba wewe huwa unawasilia namna gani kusudi la pili ni la kukusaidia wewe na mimi kujua huyo ninaeka naye mke wangu mme wako hata watoto wako au wazazi wako wanawasiliana namna gani ni mtindo gani wanaotumia kuwasiliana jambo la tatu ni kuona namna mimi na wewe tunavyoweza kutumia hizo tofauti kuboresha mawasiliano yetu katika kisomo la leo hatumshutumu mtu bwana asifiwe sana hatunko hapa kusema wewe unavyowasiliana ni vibaya na mke wako anavyowasiliana ni vizuri mume wako anavyowasiliana ni vibaya na wewe unavyowasiliana mwanamke ni, ni vizuri tunataka tuta, tujitambue tufahamu kwamba hivi mimi huwa nawasiliana namna gani na athari zangu athari za kuwasiliana kwangu ni zipi hasa kwa mtu mwingine ambaye anaweza kuwa na njia tofauti ya anavyowasiliana tuko pamoja ndugu zangu tuko pamoja bwana asifiwe sana kwa kama tuko pamoja kwa ujumla mawasiliano ni kitu muhimu ni kitu ambacho huwezi kukikwepa huwezi kukwepa kuwasiliana na mtu huwezi kuishi ndani ya nyumba ukasema mimi bwana huyu mama siongee naye huyu mama siongee naye huyu baba siongee naye hata ukifanya mgomo lazima kuna siku lazima huyu mgomo uishi na hata kukaa kimya nao ni mawasiliano kwa hiyo hata wakati watu wanapofika mahali hawatai kuongea hayo nayo ni nini ni mawasiliano kwa hiyo huwezi <laughs> huwezi kuepuka kuwasiliana ni moja ya vile vitu ambavyo mawasiliano yenyewe sio tatizo lakini yanaweza kufanya tatizo kuwa dogo au kubwa kutatulika au kutota kutulika kwa maana hiyo basi ni muhimu leo tuweze kusikilizana vizuri kwa hiyo tunajua kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana hakikwepeki lakini pia tunajua kwamba kuna vitu vitatu angalau vitu vitatu vingapi jamani vitatu huko mnaonisikiza kuna vitu vitatu ambavyo vinaweza kuathiri mawasiliano ndani ya nyumba hata kati ya watu ambao wanapendana kabisa hata watu wanaopendana wasio na shida kubwa hivyo vitu vitatu vinaweza kuathiri mawasiliano na kama visipofanyiwa kazi unaweza kutoka kwenye watu waliokuwa karibu sana wanaopendana halafu pole pole ukatokea ufa kati yao kwa sababu kumetokea sintofahamu katika mawasiliano nao na vitu hivyo cha kwanza ni shughuli nyingi ubize shughuli nyingi shughuli zimekuwa shughuli shughuli za utafutaji shughuli za kazi shughuli za kulea watoto shughuli za kanisani shughuli za msikitini shughuli za kwenda kwenye ibada shughuli za maisha haya na hizi shughuli sio lazima ziwe mbaya shughuli hizi zaweza kuwa ni za kawaida ni nzuri tena zenye tija lakini kuwepo kwa shughuli hizi kunafanya <laughs> watu wasahauliwe jamani mwanaelewa sawa sawa shughuli nyingi shughuli za maisha haya unaamka asubuhi unakwenda unaenda kwenye shughuli unaenda unafanya hivi uko bize na mambo yote mengine lakini huna muda na mke wako na huna muda na mme wako. Shughuli nyingi zina athiri mawasiliano, zina kuwa tatizo la mawasiliano. Jambo la pili ni tofauti za ya vipaumbele. Kwa hizi shughuli hizi watu wana <laughs> wana tofauti katika vipaumbele. Kuna vitu vya kwa mtu mwingine ni vitu vya muhimu na kwa mwingine sio vitu vya muhimu. Kwa hiyo una <laughs> kuna 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 conflict hapo kuna tatizo la la la, la, la maslahi mgongano wa maslahi wewe unajali kitu hiki 
na mimi najali kitu hiki kwa hiyo natumia mtu muda mwingi kwenye kufanya kitu hiki na wewe unatumia muda mwingi kwenye kufanya hicho kitu huyu mwanamke anafanya mambo mazuri na huyu mwanamume anafanya mambo mazuri lakini hivyo vitu hivyo ni vipaumbele tofauti na kwa sababu ni vitu paumbele tofauti basi hiyo ina athiri mawasiliano kitu kingine ni uchovu 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 kwa sababu ile ya shughuli nyingi na vipaumbele sasa watu wamechoka ukirudi nyumbani ndi, kitu cha mwisho unachotaka ni kuongea <laughs> jamani mnanielewa sawa sawa hicho ndio kitu cha mwisho ambacho unataka kuongea tena maongezi mengine ambayo na vikesi kesi ndani yake maongezi yenye vikesi kesi ndani yake viwe vya mama viwe vya baba viwe vya mtoto yani hayo ndio maongezi ya mwisho huko hapo tu dada dada wa kazi umeshapika chakula hai weka chakula mezani hapo umeshavua viatu umechupa kwenye kochi umechoka sasa hivi vitu vyote hivi ni vitu vizuri ambavyo tunavifanya na omba ni wa <laughs> ni waombe kama ndoa yako ni kipaumbele kama mahusiano yako ni kipaumbele hivi vitu vizuri hivi naweza kuwa ndio adui wa ndoa yako lazima mume na mke iwe ni kipaumbele namba moja kama unataka kweli kutengeneza ndoa yako katika kazi zako katika shughuli zako lazima huyu mwanamke na huyu mwanaume awe ni kipaumbele katika vitu vinavyokuchosha basi hiyo angalau naye huyo amekuchosha maana ulikuwa unamhudumia bwana asifiwe sana umechoka kwa sababu ulikuwa unamhudumia lakini umechoka kabla hujamhudumia kwa hiyo huwezi kahawezi kuhudumiwa una vitu vitano vilivyo kuchosha mume hayumo wala mke hayumo <laughs> mnanisikiza sasa sasa jamani kwa hiyo by the time mume anatokea mume mke anatokea kwenye maisha yako umeshachoka huna nguvu tena ya kushirika naye huna nguvu ya kiakili huna nguvu ya emotional energy huna nguvu kwa hiyo kama ndoa ni kipaumbele basi ayo kwenye kipaumbele kesho tutakapokuwa tukizungumza hatua ya pili ya mawasiliano maana hii ni part 1 leo ndio hiyo ambayo tumesema kwamba kama mtu ni kipaumbele lazima awe na muda una muda wa kuongea na mme wako una muda wa kuongea na mke wako una muda wa kuongea na watoto lazima watu wapewe muda hebu fikiria katika siku nzima ya leo umeongea na nani na mke wako amepata sehemu gani kiasi gani na mme wako amepata sehemu gani hata leo tu fikiria tu tangu asubuhi kwa hiyo hivi vitu vitatu vinaweza kuwa ni tatizo kwa hiyo tunajua haya mambo ndio kweli wa maisha. Sasa hebu tujitasimini kidogo. Tuangalie kwamba tuna tunawasia namna gani. Hii ndio kitu ambacho nitaka tufanye kidogo leo. Nisema kwamba makusudi ni kujua mimi nawasia namna gani na wewe nawasia namna gani na kuona tofauti hizo zinavyoweza kuwa na shida. Kwanza kuna tofauti ya jinsi wanaume na wanawake tunavyowasiliana. Huu ni ukweli. Kwa hiyo tu kwa kile kitendo cha kuoa na kuolewa. Kuna namna wanawake wanavyowasiliana na mawasiliano yanayokuwa natija kwao na sisi wanaume tuna namna tofauti. Kwa hilo lenyewe tu ni kibarua cha kuanzia. Hicho ni kibarua cha kuanzia. Kwamba nifanye jitihada za kujua wana, wanawake wanawasiliana namna gani mimi kama migombo. Lakini pia si kila mwanamke yuko sawa na mwingine. Huyu wa kwangu yukoje? Na ndio somo la leo. Na wewe mwanamke unajua kwamba hivi wanaume wakisema hivi wana maana gani? Kuna vile lugha tunaita ni wanazungumza kwa kwa code, yani lugha anazungumza lakini sio hiyo kabisa na maana kitu fulani. Wanaume wakisema hivi wana maana gani? Nikisema hivi ina maana gani kwa mwanaume? Lakini sio tu kwa mwanaume yeyote sasa utoke kwenye hiyo general hiyo utoke kwenye ule ujumla wa mawasiliano uje kwamba huyu wa kwako ambaye Mungu amekupatia yukoje Namba mbili si tu kwamba wanaume na wanawake wana tofauti wanavyowasiliana jinsi tunavyowasiliana kwa sehemu kubwa ni matokeo na athari zinazotokana tulivyolelewa na mazingira tuliyokulia Nadhani imeeleza jinsi ambavyo sisi wazazi 
tunaathiri watoto wetu maana watoto wetu wanajifunza kwa kusikia na kwa kuona kwa hiyo miaka yote uliyokaa na wazazi uliyokaa na mjomba uliyekaa na shangazi uliyekaa na baba mdogo au na mama mdogo hiyo miaka hiyo imeweka kitu kwenye maisha yako ulivyoona wanawasiana imeweka kwenye kitu kwenye maisha yako kwa unapokuwa mtu mzima kuna vitu ambavyo unafikiri ni vya kawaida au vinatija lakini kumbe vinawaudhi watu wengine haviko sawa na we umevirithi lakini kwa sababu ni vitu vilivyojifunza inawezekana kama pia kama sio vizuri ukaweza kujifunza kutoku vifanya kwa ni muhimu sana tunapokuwa tukijifunza na kwa siana tuwe tunarudi nyuma tunaangalia kule tulitokotoka historia ya maisha yetu mahali tulipopitia tulivyolelewa kwamba hayo malezi na uzoefu wetu umetuathiri kiasi gani na je unaweza kuwa unaleta athari gani kwenye nyumba kwa sababu huyo unaeka naye na yeye na uzoefu tofauti na wako wako kwa hiyo kuna kugongana hapa kila mmoja anakuja na begi lake halafu yote yamechanganyikana hapo mwanzaka nakabili begi lako rangi yake sio nzuri anasema ah hii ndio nzuri wewe yako ndio sio sio nzuri Wanaambia lugha yako sio nzuri anasema mimi lugha yangu ina shida gani mimi nadhani lugha yako sio nzuri kwa unaona kila mmoja anafikiri kwa namna tofauti tumekuja nao. Kwa ni vizuri kuangalia jinsi wazazi na ndugu walivyotuathiri na mazingira tuliyokaa. Kuna lugha zingine zinazokuwa sahihi katika mtizamo wangu na kwe ni tokea. Lakini lugha hiyo hiyo nikiipeleka kwa mke wangu siwa sahihi. Tawapa mfano. Vijana niwaambia leo nilikuwa kwenye nyumba ambayo baba na mama wanaongea na sisi watu tunaongea tunaweza kujichanganya kwenye mazungumzo yao tukaongea naweza kumtaminia mama hata baba alipofaalika wakati mwingine anamwambia mama wewe we baba alikuharibu sana utatupa shida wewe sasa amekufa ndio tunajua kwamba kuna kibarua hapo naweza kumwambia mama hivyo akacheka hamna shida mke wake akisikia kile sasa we unamwambia mama yako hivyo lakini hiyo ni lugha tumezoea lakini kwa mke wangu hiyo sio lugha ambayo walizoea kwa hiyo nikienda nikimtania mke wangu kwa nimekuwa huru nikamtania nikifikiri ata respondi positively ata respondi kwa namna hiyo ni nzuri anashangaa kwa lazima nijifunze kwamba haya mazingira niliyokuwa yamenifanya niwe na tabia fulani ambayo naweza kuona ni nzuri lakini ikawa ni changamoto kwa mnae kanaye mnaelewa ndugu zangu kwa hiyo huko nilikotoka na huko nilikotoka kumetuathiri lakini pia hiyo naye sema kwamba ni tabia nzuri kwetu inaweza kuwa sio tabia nzuri kwa mtu mwingine au akaona kwamba na we umezidi na matani yako mwingine akasema jamani sasa uli relax kidogo eh usitembee kila siku kama unaenda kanisani au msikitini relax kidogo jamani hivyo ninavyo niona navaa tai kuna wakati navua tai na koti uongo kweli jamani hey, hapa niko kwenye kazi maalum sasa nikienda hivi hivi nyumbani na vata mpaka chumba na vata na koti. Kweli hiyo nyumba itakalika jamani. Kuna wakati na vaka kaptura. Sasa wakati mwingine nataka kurekebisha hali hewa, yani kwamba yapo mazoea lakini lazima pia uangalie unaye kana naye amezoea namna gani. Sasa pia kila mmoja wetu jambo la tatu ana mtindo tofauti wa namna anavyowasiliana. Sasa ukiacha hayo malezi na mazingira tuliyokulia na athari za kila mahali tulikopita na labda elimu yetu kuna wengine mmepitia kwenye vyuo mnafundishwa somo la mawasiliano communication skills na wengine mnafanya kazi baada ya muda mrefu na uzoefu wa kazini sasa umejifunza kuwasiliana kwa namna moja au nyingine lakini labda huyo mwenzako hajapata huyo fursa unaona kwa wakulima unaosikiliza kuna lugha za wavuvi na kuna lugha za wakulima sasa umeoa ume mtoto wa mkulima na we ni mtoto wa mvuvi na mlikuwa mkienda huko ziwani basi mnazunguza maneno huko ambayo ni ya, ya wavuvi ambayo inaonekana ni ya kawaida huko ziwani ukija kwa mkulima huku inakuwa ni shida lakini sio hivyo pia inawezekana umeoa kabila lingine kuna lugha ambazo hazina shida kwenye kabila moja na kabila lingine hizo lugha zina shida Mnanelewa ndugu zangu. Unaongea na mtu anasema, "He, jamani huyu mtu hana haya." Kwingine ni sawasawa tu hakuna shida. 
Kwa hiyo hizo tofauti lazima uziangalie. Kwa hiyo kila mmoja baada ya hapo ana develop ana, ana, anatokea kuwa na namna anavyowasiliana. Sasa ningelipenda tuangalie hizo aina mbalimbali mbali za watu wanavyowasiliana na naomba ujiaone katika haya tunayokwenda kuyajadili na pia umuone mme wako, umuone mke wako. Kuna watu wanaowasiliana kwa either kushusha ndege au kufurahia safari. Wengeza wanasema land the plane au enjoy the ride. Shusha ndege au furahia safari. Watu wanaowasiliana kwa mtindo wa kushusha ndege. Ndege iko angani, imefika karibu na uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere, inashushwa. Ni aina ya watu ambao kwa kawaida huyu mtu anachojali au anachotafuta ni njia fupi ya kufikia lengo la, ma, la mazungumzo. Hajali alivyofika, yeye anataka kufikisha ujumbe. Hao <laughs> watu hawafai kwa mfano kutoa habari za msiba. Kama kuna msiba, anakuita simu, anakuita kwenye simu. Anakupigia simu. Anakwambia ndugu yangu fulani uko hakuulizi uko wapi? Unafanya nini? Unaendeleaje? Anakwambia, "Ai sasa umepata habari? Mjomba amekufa." Ah, anakwambia, "Mama amekufa." Hao wao wanashusha ndege. Lengo lao ni kushusha ni kufikisha ujumbe. Unafikaje? <laughs> Hao hawajali. Wanafikisha ujumbe. Haulizi ume uko wapi uko kwenye basi unipigie baadaye lakini mtu ambaye ambaye yeye ni aina ya furahia safari anafurahia safari ni mtu ambaye ujumbe ni kitu kimoja lakini mazungumzo yanayohusu ujumbe pia ni muhimu kwa hiyo kama kuna kitu cha kuongea wana wana tabia ya kutaka kuwa na mazungumzo kusu hicho kitu. Uh, I say hani uh, unajua hivi hivi uliongea na, na fundi leo? Ah hapana sijaongea naye. Ah. So unajua uh, leo wame wamepandisha pa. Eh ndio wamepandisha pa. Anaenda hapa naongea naongea lakini alichotaka kuzungumza ni kwamba fundi anataka pesa. Mnaendelea ndugu zangu. <laughs> fundi anataka pesa iliyosalia. Huyo kushusha ndege angesema kwamba fundi anataka pesa iliyobaki. Lakini huyu ambaye yeye staili yake ni ya kufurahia safari, mazungumzo yanayo ambatana kueleza ukweli nayo ni muhimu. Kwa hiyo anaeleza fundi alivyo alivyo pandisha pa uliongea naye, "Hey, I said nimependeza pa lile, nimelipenda sana." Halafu anasema, "Lakini unajua tunadaiwa eh?" Yaani mazungumzo na ujumbe ni sehemu ya raha yake. Anataka kuongea. Yaani amepata kwa sababu kuna ujumbe lakini amepata sababu pia kuongea na wewe. Sasa ukiwa ni mwanamme na mwanamke mwenye style tofauti, mmoja ni mshusha ndege na mwingine mtu anayefurahia safari. Yaani inakuwa ni shida sana. Mmoja anakuwa na hamu ya maongezi, mwingine anataka kujua tu unataka kusema nini, shida yako ni nini. Ili mazungumzo yaishe niendelee na mambo mengine. Maana yeye anachotaka ni ujumbe. Mbona unazunguka hivi shida yako unataka hela? Kumbe hela inawezekana ni sawa ni shida lakini nataka pia mazungumzo. Sasa fikiria wewe ni mshusha ndege au wewe ni mtu anayefurahia safari ndani ya nyumba? Mme wako ni mshusha ndege au ni mtu anayefurahia mazungumzo anayefurahia safari? Kwa hiyo kama kuna tofauti ninyi si watu wabaya. Lakini hizo tofauti hizo inabidi sasa kutafuta kwamba okay sasa huyu mshusha ndege na huyu anayefurahia safari inabidi watafute njia katikati hapa pa kuweza ku, kufanikiwa. Aina nyingine ni ya watu tunaosema ni watu ambao wanaonyesha hisia. Wanaonyesha hisia zao. Share your feelings. Onyesha hisia zako na mwingine anasema sema ukweli tu. Mimi nachotaka ni facts tu. Mambo ya feeling feeling si unajisikia sikiaje hayo si yahusu. Kuna watu wawili ambao mmoja aidha mwanaume au mwanamke yeye yeah, anapongea huyu mtu anayewasiliana huko akionyesha hisia zake anakuwa na hisia na vita anavyoongea navyo hata kikusimulia kitu cha furaha yeye yeah, unamsikia kabisa akifurahi kwenye mazungumzo i say yani ile mboka ilikuwa tamu eh, 
Yaani una kichofi ya ugali kwenye ile mboga ile mboga kabisa nasikia ina raha sana. Yaani aise, yaani mpaka huyo mwenyewe anaweza kusikia ugali aliyokula wa mtu akikusimulia uliyokuwa mtamu. Anahisia na huo ugali. Anahisia na bosi wake aliyemfanyia kitu kizuri. Anahisia na mtoto wake aliyefaulu mtihani. Ah, sasa katika mtoto kakwenda kapenda, kamesoma lakini Mungu amekasaidia, kamefaulu bwana, kamekuwa na division 1. Kuna hisia humo ndani unazisikia hisia kwenye mazungumzo. Sasa mwenzako anaweza kuwa sio mtu ambaye anazungumza kwa kutumia hisia. Yeye, yani huyu wa hisia huyu kuwe na huzuni na, na furaha, utaisikia huzuni yake kwenye mazungumzo, utaisikia furaha yake kwenye mazungumzo, kama ni kichwa kuchekesha atacheka, kama ni kichwa kuumiza utamsikia kuumia, yani unamsikia ukimsikia unapata ujumbe tu, sio ujumbe tu pamoja na hisia zake anavyohisi kitu hicho. Sasa kwa upande mwingine huyu msema kweli huyu ambaye yeye anachotaka ni ukweli tu. Mtoto amefaulu. Sasa tujiandae karo. <laughs> Mtoto amefaulu tujiandae nini? Karo. Hakuna kuonyesha furaha. Hakuna sifa. Hakuna kufikiria jinsi watoto wengine ambavyo hakufaulu kama mtoto wetu. Huyu mtoto tutamfanyia nini sasa? Mtoto amefaulu form 4 tutafute karu ya form 6 yeye anachotaka ni ukweli alifaulu na ukweli mwingine wa pili kuna hela ya kwenda mbele amemaliza hapo sasa wewe umehangaika hapo tumfanyie kapati basi yeye ameshahama mtoto alifaulu lengo ilikuwa ni kufaulu na amefanya nini amefaulu sasa kazi ya pili huko anako kwenda kwa hiyo hapo hapo kwamba ni mama au ni baba anaanza tu sasa sikiliza unajua ukienda huko inabidi usome sio kama hii hii ilikuwa rais inabidi uanze kusome Yaani hata hajamaliza sherehe ya kufaulu. Ameshaanza kuambiwa anachotakiwa kusoma sana, asifanye mchezo. Yaani hata ile kufurahia <laughs> haya mafanikio kidogo mtu aliyoyapata hakuna muda huo. Hakuna muda. Mambo ya feeling feeling hapa mambo ya kusikia sikia hisi hayapo. Ukweli tu. Mefaulu kuna kazi mbele yako. Kwa hiyo kama mna watu wawili ambao ni tofauti, mmoja ni huyu ambaye anapowasiliana anataka kuchanganya na hisia anavyojisikia na mwingine anataka makavu makavu tu yani lugha yake ni makavu makavu tu yani maneno yake anachotaka ni ukweli ubaki ukweli hakuna hata unyevu unyevu kwenye maneno yake <laughs> yani maneno hayana unyevu unyevu wala umande ni makavu tu sasa tofasiri ya huyu ambaye ni mtu ambaye anawasaidia kutumia hisia Ana, anaanza kufikiria huyo wewe labda we ni mkatili au hujali lakini kumbe tatizo ni hiyo staili ya kuwasiliana sasa wewe ni mtu naye penda kuwasiliana kwa kushirikisha hisia zako au we ni mtu ambaye wewe ukweli ni ukweli tu na shida ya watu ambao wanapenda tu ukweli tu baki hivyo hivyo huwa pia wanafikiria kwamba wanaona kwamba kuweka hisia kwenye kwenye mazungumzo kuna haribu mazungumzo yenyewe yani hawa ukiwa na kitu kimekuhuzunishwa unajifanya unalia wanakuacha ulie kwanza ndio warudi kuongea na wewe hawatakaa hapo na wewe wakingoja ulie wanaondoka maana sasa ma, hiyo ina haribu mazungumzo ah sasa wewe sikiliza nenda kamalize kulia kwanza kimeweza kulia uje tuongee Hamna cha kusema sasa sikiliza mke wangu au sikiliza mme wangu pole najua inauma kumpoteza baba au inauma kufanya hivi kuna kitu kime kuumiza labda kuna bosi amekufuta kazi bila sababu za msingi au namna gani e, kufariji hamna A, wewe shughulikia maumivu yako kwanza ukimaliza nitakuja tumalizie kwa sababu hisia hizo zinaharibu kwa hiyo tumeona hiyo ya pili ya tatu ni aina ya watu ambao tunaita they think loud wanafikiria kwa sauti hawa inakuwa shida kama wamekaa na watu ambao wanasema hebu tupeane zamu kuongea kwa mko kwenye mazungumzo huyu mtu anayefikiria kwa sauti aki <laughs> huyu mtu aki, 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 aki kitu tu iwe ni swali hajali unaendelea kuzungumza yeye yeah, anaingia huku katikati kwenye mazungumzo anaanza kuambia vya kwake Kwa hiyo sasa ukiwa na mtu ambaye tunaita introvert mtu ambaye ni wakimia, uki ukiongea juu yake yani ukiongea wakati anaongea kwanza kuongea kwenye ni shida kuna watu ambao kuongea ni shida 
na mejitahidi nataka kuongea sasa wewe unayefikiria kwa sauti wazo likija tu unaingia kwenye mazungumzo hujali mtu anaongea ni kama umemzima basi anajamaza hataki kuongea tena kwa sababu anaona kuna shida kwa sababu hawa watu wengine upande wa pema sema hebu tupeane zamu wao wanafikiria kama mahakamani hivi wanaowasiliana kwa mtindo wa hebu tupeane zamu wanatumia kanuni ya haki na usawa kama msingi wa mawasiliano kwa mawasiliano ni kitu rahisi wanasema ongea kwanza halafu ukimaliza na mimi nitaongea kwa hiyo sasa wakianza kuongea na hawajamaliza na wewe kaingia kwenye mazungumzo kwa sababu kuna kitu umekifikiria unaona kama utachelewa kama usipokisema unawakatisha tamaa katika mazungumzo tuko pamoja ndugu zangu sasa wewe ni yupi ni mtu anayefikiria kwa sauti ambaye ni rahisi kuingilia mazungumzo au we ni mtu ambaye anasema hebu tupeane zamu nataka kumaliza kwa mambo manne ya haraka hapa ambayo nadhani anaweza kusaidia katika ya mazungumzo kitu cha kwanza kabla sijaenda huko sababu za hizi tofauti ni kwamba nijitathmini au jitathmini kwa sababu hizi styles zinaweza zikawa na, mawa, na, na athari kwenye ma, mawasiliano wote ni watu wema lakini kwa namna moja au nyingine mmeumbwa tofauti mna personality tofauti na mnawasiliana tofauti ni vizuri ujue mwenzako anawasiliana namna gani na wewe unawasiliana namna gani ili ujue kwamba hizo style za kuwasiliana nazo zinachangia kuongeza migogoro mingine hata ambayo haipo mambo manne ya haraka haraka ambayo ningependa uende nayo jambo la kwanza unapotaka kuwasiliana kwa namna ambayo itasaidia kukuza mawasiliano katika nyumba fungua moyo wako fungua nini ndugu zangu fungua moyo wako fungua moyo wako tena iwenu wafadhili ninyi kwa ninyi wenye huruma kitabu cha Efeso sura ya mstari wa 32 muwe na huruma fungua moyo wako share emotions muungano wa hisia lazima upewe kipaumbele kwa kila mwanamume na mwanamke kwa sababu katika uzoefu wangu mdogo ni vigumu sana kukuta watu wawili ambaye mmoja jambo la hisia sio la muhimu fungua moyo wako mruhusu mwenzako aeje kwenye maisha yako funguka tumia lugha ya hisia useme tu kila wakati mimi nafikiri mimi nadhani wakati mwingine sema ninahisi eh ninajisikia wakati mwingine unaweza kuwa huuna ukweli unajisikia unahisi tujizoeze kutumia hizo lugha ambazo zinaonyesha kwamba na wewe una hisia ambazo unataka kushiriki na mwenzako jambo la pili uwe na uwezo wa kusikiliza uweza kusikiliza kuna watu wana changamoto wewe tujifunze kusikiliza mwenzako akiwa na jambo msikilize katika kitabu cha Yakobo 1:19 anasema basi kila mtu na we mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala ukasirika jifunze kumsikiliza mwenzako methali 18:13 nasema yeye ajibuye kabla hajasikia ni upumbavu na aibu kwake usijibu kabla ya kufanya nini ya kusikia jifunze kusikiliza mpatie mtu nafasi ya kusema na wewe msikilize na ukifanya hivyo muulize maswali ukisha kwamba umeelewa sasa ni namna gani unaweza kuwa msikivu zaidi kuna mambo matatu manne hivi yanaweza kukusaidia kuwa msikivu jambo la kwanza ni kutoa muda kutoa muda ina, na kuacha kila kitu na kutazamu nayo ongea naye kama mtu anaongea na wewe mke wako mume wako huko kwenye TV zima TV au mwambie mke wangu na waweza kumalizia kitu kidogo afu nitakuja kwako tuongee lakini uonyesha kwamba unajali uwe attentive fungu nacho kifunga mtazame usoni message zikija achana nazo watu wanaweza kungoja bwana asifiwe sana maana kuna watu wengine tunakaa na simu hata kwenye mazungumzo tuko tu hivi tuko tu hivi tu kwenye simu tu ehe umesemaje ehe umesemaje ehe huyo mtu hakusikii. Huyo mtu afanye nini? Inatakiwa kama ni simu iachwe, weko pembeni umsikilize. Hawa watu hao utawasikiliza tu sio wa muhimu sana sana baada ya sio ya maana. Funga simu au iache ilie na unapofanya hivyo unaonyesha kwamba huyo mtu ni muhimu kwako. Kitu kingine. Kitu kingine Tafuta kuelewa zaidi usiridhike tu na maneno. Tafuta kuelewa, uliza swali. Uliza maswali, rudia alichokisema. Hivi umesemaje? Umesema hii, nimekuelewa sawa sawa. Hiyo ndio inaonyesha kwamba unaonyesha usikivu. Sasa jambo la tatu, jifunze kuwa mkweli. 
Jifunze kuwa mkweli na mwenye huruma katika mazungumzo. Ukweli na nini? Na huruma. Hivi vitu viwili vinaendana na pamoja. Na ndiyo maana katika Waefeso sura ya 1:15 anasema sema ukweli kwa lugha ya upendo. Ukweli utasemwa lakini useme kwa namna gani? Kwa upendo. Fikiria kwanza kabla ya fikiria kwanza kabla ya kuzungumza. Jiulize. Hivi hiki tunachokizungumza nataka kuzungumza huu ni muda mzuri kweli wa kukiongea. Fikiria kwanza. Kama sio muda mzuri kiahirishe. Tumia ruga, tumia ruga na maneno yanayotia moyo. Hii ndio changamoto. Tumia ruga inaye maneno yenye kutia moyo, maneno ya kujenga. Maana neno la Mungu inatuambia katika Efeso sura ya 4 mstari wa 29. Neno lolote lilo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lilo jema na la kumfaa mwenye kuhitaji ili liwape neema wanaosikia. Fanya kuwa kwa makusudi kwamba mimi nitatumia maneno yanayotia moyo, maneno yanayojenga. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefanikiwa sana. Mwisho, tambua kuwepo kwa mawasiliano yasiyo rasmi, yanayohusisha maneno. Mawasiliano ni zaidi ya maneno. Mwenzi wako anachokisikia ni muhimu. Na mawasiliano sio ya maneno, wanaita ni body language. Haya maneno unayotamka hata lugha inayoitamka leo asilimia saba tu ndio watu wanakumbuka watu wanaangalia pia kwamba maneno hayo yanayotamka namna gani the tone of your voice unayatamkaje asilimia 38 ya ujumbe unawakilishwa kwa jinsi yanavyotamkwa kwa hiyo unaweza kitu kizuri lakini jinsi ulivyo kisema mtu akakataa akakataa kitu ni sawa lakini ulimekisema kwa namna ambayo anakikataa asilimia 55 ni ujumbe unaotumwa na mwili wako body language jinsi unavyozungumza Kwa ndugu zangu wapendwa, unaweza kusema mambo mazuri lakini kama yakisema kwa njia mbaya yanaacha ujumbe mbaya. Mungu atubariki kesho tuendelee na somo hili lakini kumbuka ni kwamba tunataka kuwa na ndoa njema lakini hatuwezi kufika hapo mpaka tuwe tumejifunza kuwasiliana vizuri. Mungu atubariki wiki hii tuwasiliane kwa namna ambayo italeta faida katika nyumba zetu. Tuombe. Asante Yesu kwa neema yako. Ubariki nyumba hizi, wanaume kwa wanawake na watoto wetu kwa namna ambayo itaita furaha na amani katika nyumba zetu katika jina lako Yesu amen
Asanteni sana vijana wazuri watoto wazuri kabisa. Amina tena kwao. Amen. Mbarikiwe hakika siku ya leo imekuwa ya mbaraka sana na watoto wametubariki sana. Na mbitu sasa tuna taarifa chache kwa baadhi ya vituo ambavyo vimetutumia taarifa kutoka kule vituo mbalimbali. Mbali. Tuna kituo cha kat, na Katunguru kule Ukerewe. Wanatupata mubashara na kila siku watu miambili kule kisiwani ukerewe wanahudhuria maubiri pale jioni lakini tunacho kituo pale nyegezi mwanza pale stand ya mabasi na tayari pale watu kumi na moja wamejitoa kwa ajili ya ubatizo mbarikiwe sana watu wa nyegezi endeleeni kuwa pamoja nasi lakini tuna kituo pale na ndala na ndala wamefungua kituo pale katika stand ya mabasi nzega kama mwae kupita maeneo hayo kituo kipo pale na watu wanaendelea kubarikiwa Amina. lakini kule kule stand ya Rungwe Beatrice mm. uh, pale Mbea watu 80 mm. wanafuatilia mahubiri kila siku Amina lakini Omolo kule uh, Harry Adventist Mission kutokea Kigoma wanazidi kubarikiwa kila siku na wanatufuatilia Mungu awabariki na Gilgal Mission kutoka Njombe mbarikiwe tunaambia tunaambiwa mmebatiza watu 46 na wote walikuwa wakifuatilia haya matangazo kwa njia ya YouTube mm. na kule pasiasi zaidi ya watu tatu kila siku wanafuatilia matangazo haya katika standi ya basi Mungu awabariki sana kwa huduma ya maombi kwa huduma ya ushauri unaweza uka, uh, ukapiga simu kupitia moja, uh, moja kati ya namba ambazo zinaonekana kwenye screen yako ukiwa na shida yoyote na kwa wakati huu naomba kuwaleta kwenu mtende singers kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano na wakati mtende wanapokuja kutuongoza kuimba wimbo wa mkutano niendelee kukualika wakati umefika sasa wa kutulia miguuni pa Kristo kusikiliza neno la jioni ya leo unapoendelea kusikiliza kutoka kule magu kutoka sehemu mbalimbali endelea kuwa pamoja nasi jioni ya leo karibuni mtende tumtukuze bwana katika vituo vyetu pia lakini jioni ya leo mtumishi wa Mungu mchungaji Paul Semba atakuwa hapa tena na somo zuri ninalosema mtihani wenye majibu. Mwae kukutana na mtihani wenye majibu. Yaani ni mtihani lakini na majibu yako hapo. Kuwa pamoja nasi jioni ya leo tubarikiwe sote. Oh 
sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita kadi umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shuri yangu kuku baada ya dhambi adamu aliona hapa si mahali peto akahubiri habari hizi kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye si mbali nyumbani hatimaye kinyerezi mwaka 2019 Mbani hatimaye Bwana wetu ni mwema jioni ya leo ambaye ametufanikisha kuwepo hapa katika vituo vyetu mbalimbali ndani mbali, ya Tanzania Afrika Mashariki bara la Afrika Asia Uraya kule India Japan maeneo yote ya visiwa nenda upande wa visiwa vya Caribbean tembea nasi katika Marekani pamoja na kule China na Canada Bwana wabariki sana tunayo furaha ya pekee jioni ya leo kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ameendelea kutubariki kwa uwepo wake kila siku nayo mambo machache kabla hatujapata sara jioni ya leo jambo la kwanza ninatangaza kwa mara nyingine tena kwamba Jumanne ni siku maalumu kabisa kwa ajili ya kuzungumza na Mungu wetu na nilizungumza pia jana ikiwa una jambo muhimu kabisa na unahitaji uwe sehemu ya huduma hii muhimu wale walio kwenye vituo pale wameandaa boksi kwa ajili ya kupokea maombi ya watu wake na hapa Kinyeresi pia tafadhali andika weka ndani ya lile boksi sanduku lioko pale nasi jumanne kutokea hapa na kokoto ulimwenguni Tunawasi kwa ajili ya kuomba rehema za Bwana kwa huduma ya uponyaji na mahusiano yenye afya siku hiyo ya Jumanne. Kwa hiyo nawatia moyo kuandika bado na kuweka katika sanduku hilo kwa ajili ya maombi hayo. Lakini na jambo la pili pia la kueleza. Na hii ni kwa ajili ya rafiki zangu wale walio kando ya mto. Astafarian wote wananisikia. Tunahitaji Biblia 80 na tayari tumeshapata Biblia 30. Biblia hamsini bado zinahitajika wanahitaji wale watu wa Bwana wanasoma kila naposoma hapa nikifungua wanasoma ukiweza kufanya hivyo kupitia mchungaji rumbe itakuwa vema zaidi lakini pia hapa Kinyerezi unaweza pamoja kufanya hayo hayo tunahitaji Biblia hamsini kwa ajili yao na usisahau ya kwamba sabato hii iliyoko mbele yetu Bwana akijalia watakuwa hapa pamoja nasi pia. Nichukue nafasi hii kuatia moyo na kuwashukuru waliofanya hivyo na wengine pia ambao wanaweza wakafanya hivyo. Wako watu wengi sana. Hata kule vituo ni pale mnaponitazama na kusikiliza waweza kufanya hivyo kwa watu wa Mungu mbalimbali wanaojitoa kwa ajili ya ujumbe huu. Ninaendelea kuatia moyo kule rombo kambi ya afya inaendelea na madaktari wamejitoa kuhudumia watu wa Bwana kwa ajili ya afya zao. Bwana wabariki sana kule Rombo na neema ya Bwana endelee kuwa pamoja nanyi. Lakini inachukua nafasi hii pia nikiendelea kushukuru kwa ajili ya uh, mafundisho ma, ma maalum kabisa yaliyoendelea semina kwa ajili ya vijana. Mchungaji Migombo amekuwa na vijana hapa kuanzia saa tatu na mpaka karibu saa Naamini ya kwamba ratiba hiyo itaendelea kutangazwa kwa ajili ya vijana na Bwana wabariki sana vijana walioendelea kuwepo leo na watakaoweka ratiba zao kwa ajili ya vipindi vifuata. Watu wa Mungu wanatupata kwa njia ya mitandao, kwa njia ya YouTube, Facebook, Twitter pamoja na WhatsApp na wanafuatilia kutoka kule Iraq, 
wako watumishi wa Bwana wanatupata kule kule Ujerumani Munich Germany wanatufuatilia hata Tanzania hapa boma ya ngombe kokote kule Bunda mjini tunawapata tarime tunawapata kule China kwa mara nyingine kwa mitandao hiyo tunawapata kule Nsega tunaendelea kuwasikia kutokea Mbeya toka kule Kibanda uh, bamba kule shule Dar es Salaam hapa tunaendelea kuwapata kule Mianzini habari zenu zinatufikia lakini tunawatia moyo na kuwasikiliza na tunawasikia pia toka pale Msamaria dispensary watu wa Mungu pamoja na huduma wanazofanya lakini bado wanafuatilia naam kile kibosho mweka wanatupata vile vile kitare Kenya wanatupata kule Canada kwa njia ya mitandao ya jamii naam kule Kamnyonge na kule Iringo Mkendo naam kule Makoko Mara wanatupata vile vile lakini pia Buhare nenda kule Nyakato Msoma pamoja na viungo vyote Kinesi bali sasa tunawafikia tunawatia moyo tunawatia moyo muendelee kutuma taarifa zenu kupitia namba za simu zinazotolewa kwamba ni ujumbe wa picha ama ni ujumbe kwa ajili ya taarifa ya vituo tunafurahi kusikia namna watu walivyojitoa kwa ajili ya ubatizo na walio kishabatizwa Tunataka kusikia habari mambo makubwa yanayofanywa kwenye vituo hivyo. Naomba tumieni simu zile za watu wa Bwana waliozitoa ili na wao ni waaminifu kabisa watatujulisha na wanapotuunganisha kwa pamoja katika mikutano hii. Lakini pia nina jambo la tatu la kuelezea. Na jambo la tatu tunaloelezea ambalo ni muhimu pia jioni ya leo. Juma hili. Juma hili kuna huduma mbalimbali muhimu sana zitafanyika na tutaendelea kuwajulisha muhimu sana muhimu sana ndani ya juma hili na bwana atujalie endelea tu kuombea katika juma hili kuna maeneo muhimu kabisa ambayo bwana atujalia kufika endelea kuomba tu kwamba bwana afanikisha katika maeneo hayo na tunategemea kufikia maeneo muhimu sana katika juma hili karibuni jioni hii ya leo ninayo furaha kwa mara nyingine ni kusimama hivi leo mbele zenu lakini sana mbele za Mungu wetu nikiwa katika kituo hiki kinachorusha matangazo haya mbashara kanisa la Adventist wa Sabato Kinyerezi na tuna tuna tunapata mawazo yenu mengi sana na timu nzima endelea kuyafanyia kazi mengine unaweza mkaona hayajafanywa mnavyotazamia lakini watu wa Bwana wanafanya kila kinachowezekana yafanyike vema tunafurahi sana kwa comments zenu shauri wenu kutuombea na Bwana aendelee kuwa pamoja nasi ninaelewa kitu kimoja tunaelewa kinachoendelea pale kijenge lakini nataka niwaambia kwamba Bwana ni mwema na amekuwa na watu wake waaminifu kabisa Bwana watie nguvu kijenge na kazi ya Bwana inasonga mbele para Arusha. Tunaamini Mungu anaendelea kuwakumbatia watu wake bila kujali mazingira anaendelea. Mungu amekubali kuna na watu wake na atatenda kwa ajili ya ukovu wetu na ukovu wako. Na jioni ya leo atatenda kwa ajili yako. Karibuni jioni ya leo. Ah, kabla tujaanza somo la leo ni wakaribisheni ukiwa umesimama niwaalike kwa ajili ya sala kwa heshima mbele za Mungu wetu karibuni kwa ajili ya sala tukiwa tumesimama baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe asante kwa uwepo wako ili unene nasi tusikizishe sauti yako ukatuite kuwa wako wako ndiye moyo na tusaidie kujua na kutenda unachotazamia kutenda baada ya kunena nasi jioni ya leo tugange majeraha ndani ya mioyo yetu na miili yetu ukoa mahusiano yetu na kutupaka mafuta kwa roho mtakatifu jitukuze katika somo la leo kwa jina la Yesu amina jioni hii ya leo Niko somo la pekee sana na anachukua nafasi hii kwa karibisheni katika somo hili jioni ya leo somo la pekee mno na Mungu wetu yuko pamoja nasi jana jioni tuliona hubiri lisilo shubiri hali na uchungu alihubiri Mungu mwenyewe na kaandika kwa kidole chake na kamwambia msaweka katika sanduku la agano weka kiti cha rehema juu yake na hapo nitaketi ni nene nawe katika mambo yote nitakayowaambia wana wa Israeli 
na sanduku likawekwa chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu tukasoma mambo ya walawi sura ya 16 mstari wa 14 hadi mstari wa 16 damu ya wote waliotenda dhambi hawajawahi kusamehewa na dhambi zote kufutwa mpaka ile damu iliyobeba hatia yao hukumu ya kifo cha kila aliyetenda dhambi ilipokwenda mbele isa bwana aliyeketi juu ya kiti cha rehema kichoshikana na sanduku la agano damu iligusa kiti cha rehema damu iligusa sanduku la agano damu ilinyusa upande wa mashariki tutaendelea kuona kwa nini upande wa mashariki ndugu zangu jioni ya leo baada ya kuona ni hubiri aliyohubiri Mungu mwenyewe na akaandika yeye mwenyewe tuliona lina usu tabia yake yeye anayo tabia tabia ipi yeye ni pendo na ndio tuliona katika injili ya Yohana sura ile ya kumi na tatu na tukasoma mstari wa 34 Biblia inaposema amri mpya na wapeni penda neni sio kwamba ni mpya kwa katika kupenda ni mpya katika kiwango cha kupenda maana tulisoma kumbukumbu la Torati sura ya sita na mstari wa tano pende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa kiri yako yote kwa nguvu zako zote na tukisha tukasoma mambo ya Walawi 19 na mstari wa 18 pende ni yako kama nafsi yako. Kwa hiyo anaposema ni amri mpya si katika kupenda lakini katika kiwango cha kupenda. Yaani unaposoma injili ya Yohana sura ya 15 na mstari wa 14, hakuna mtu mwenye upendo mwingi kama huu wa mtu kutoa uwai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hicho ndicho kiwango tumeitwa kumpenda Mungu kwa gharama ya kufa kwa ajili yake. Maana atatuita tukifufuka, yeye atatufufua na kupaa pamoja naye. Na ametuita kuonyesha hivyo hivyo kwa rafiki zetu wanadamu wenzetu maana hao pia ni watoto wa Mungu ndio maana tukaangalia ubiri lote kuanzia amri ya kwanza mpaka ile ya kumi imegawanyika ni mbao mbili za mawe kwa nini mbao mbili za mawe ndio tukasoma matayo sura ile ya 22 mstari wa 36 hadi mstari wa 40 amri hiyo kuu ndio hii pende bwana Mungu wako naye ya pili afanana nayo pende jirani yako kama nafsi yako ndio maana sio mbao mbili tatu wala sio mbao nne wala sio ubao moja ni mbili maana ubao wa kwanza umebeba amri nne na hizi zinahusu upendo kwa Mungu amri ya kwanza usiwe na miungu mingine ila mimi amri ya pili usijifanyie salamu ya kuchonga amri ya tatu sitaje bure jina la Bwana Mungu wako amri ya nne kumbuke siku ya sabato itakase hizo zote zinahusu uhusiano kati yetu na Mungu pekee lakini zile zinazofuata sita zinahusiana na mwanadamu na mwanadamu ndio maana inaanza waheshimu baba yako na mama yako inahusu mwanadamu inakuja usiuwe uwezo kamua Mungu la wala utamua mwanadamu hiyo nayo inahusu mwanadamu ya saba usizini uwezo kasini na mumbaji wako utazini na mwanadamu usizini na usibe amri ya nane usimwibie mwanzako amri ya tisa usishuhudie jirani yako uongo jirani ni nani jirani mwanadamu damu na ya kumi usitamani. Kwa hiyo ndio maana ni mbao mbili. Ya kwanza usiano kati yangu na Mungu na ya pili usiano kati yangu na wanadamu. Na ndio maana Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hiyo ni kitabu cha injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 14. Naam, bado sio tu Yesu mwenyewe anavyosema hivyo. Bado Yohana aliyeishi naye miaka mitatu anaandika wala kwanza waraka wa kwanza Yohana sura ile ya pili mstari wa pina wa tatu Katika hili tunajua ya kwamba tunamjua yeye ikiwa tunazishika amri zake. Na ya yasema namjua wala zishiki amri zake ni mwongo wala kweli haimo ndani yake kana kwamba ijatosha wala kwa kwanza Yohana sura ile ya tano na mstari wa tatu Biblia inasema hivi huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake wala amri zake sio nzito hili ni ubiri risiro na shubiri haleluya na Biblia inamalizia ikisema hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa mche bwana Mungu wako na kuzishika amri zake maana hii ndiyo impasayo mtu ni kitabu cha mhubiri sura ya kumi na tatu na mstari ya kumi na mbili na hebu tusogee pamoja nami jioni ya leo katika somo linalosema la pekee sana ndani ya dakika hizi 40 somo la pekee 
na somo ambalo linanitia moyo na watu wa Mungu dunia nzima ninafurahi kushiriki pamoja nawe mtihani wenye majibu mtihani wenye majibu Mtihani huu ni wa pekee sana. Una ni mtihani lakini wenye majibu. Watu wamefanya mitihani na hawana majibu. Uh, majibu hayako hapo. Ni karatasi ya maswali tu. Lakini hapa Mungu anatupatia mtihani na unayo majibu. Majibu yake. Na tunaenda kuona majibu yanatokea wapi wapendwa na halafu anayeweza kujipenyeza achanganye majibu lakini habari njema ni hii majibu yote yako kwenye neno la Bwana haleluya soma pamoja nami katika injili ya katika kitabu cha Isaya sura ya 35 na mstari wa nane Isaya 35 na mstari wa nane na hapa neno la Mungu linasema Isaya 30 na tano mstari ule wa nane. Na Mungu wetu ni ni mwema sana ametupatia majibu ya kutosha. 35 mstari ule wa nane. Biblia inasema maneno haya. Nasikiliza maneno haya. Na hapa pata kuwa na njia kuu. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu wasio safi hawatapita juu yake bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio wajapokuwa nani wajapokuwa nani wajinga sikiliza mpendwa hata kama wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo ni njia kwa ajili ya wasafirio ni njia ambayo ni watu wa Mungu wanasafiri hata kama tungelikuwa wajinga kiasi gani hatutapotea ni mtihani wenye majibu na majibu yake yako ndani ya neno la Bwana tena kwa wazi kabisa yeye ameeleza saya 34 na mstari wa sita Saya 34 na mstari wa sita Biblia inasema hivi Tafuteni kwa, kwa katika kitabu cha Bwana mkasome Hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo Hapana mmoja atakayekosa mwenzake Kwa maana kinywa cha Bwana kimeamuru na roho yake imewakusanya Tafuteni katika kitabu cha nani cha Bwana mkafanyeje mkasome hapana atakayekosa kuwapo hakuna atakayekosa max kwenda nyumbani lazima atakuwepo yeyote atakayepatia usikivu biblia takatifu hapana atakayekosa kuwapo maana kinywa cha Bwana kimenena na roho wake ametukusanya haleluya tafteni wapendwa katika kitabu cha Bwana mkasome huu ni mtihani unayo majibu ndani ya kitabu cha Bwana na yeyote atakayesoma hatakosekana kuwapo pale nyumbani hatakosekana na jioni ya leo wangapi wanashauku wasikosekane pale nyumbani nyosha mkono kama unasikia pale kituoni haleluya Bwana kubariki jana Jana. Jana kulikuwa na swali moja. Nilipotoka tu hapa, tu moja akaniuliza pasa nimekubali. Nimekubali kabisa hiyo ni hotuba haina shubiri. Lakini akaniambia pasta. Unaposoma ile amri ya nembo na sielewi. Nikaona hivi subiri tu kidogo. Kesho Bwana akinijalia. Tutaona wote kwa kina. Kwa sababu amri ya ni mtihani. Lakini unayo majibu. Haleluya. Na hii amri yani inasemaje? Fungua tena tuweze kusoma. Fungua pale ulipo. Kitabu cha cha kutoka sura ile ya ishirini na mstari ule wa nane hadi mstari wa moja. Tiani mtiani. Wenye majibu kutoka sura ya ishirini mstari ule wa nane hadi moja. 
Biblia inasema hivi Ikumbuke siku ya sabato itakase Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote Lakini siku ya saba ni sabato ya bwana mungu wako Siku hiyo usifanye kazi yoyote Wewe wara mwana wako Wara binti yako Wara mtumwa wako Wara mjakazi wako Wara mnyama wako wakufuga Wara mkeni alie ndani ya malango yako Msari wa kumina moja Maana kwa siku sita Wana alifanya mbingu na inchi Na bahari na vyote vili vyomo Aka starehe siku ya saba Kwa hiyo bwana aka ibarikia Siku ya sabato aka itakasa Sikilizeni Sabato katika luga mbali mbali za dunia Luga mbali mbali za dunia Wengewa naita sabado Wengewa naita shabath Wengewa naita sabata Wengewa naita sabato Wengewa naita sabath Katika luga mbali mbali Lakini wote hawa metoa kutoka hapo Na sasa sikilizeni vizuri kwa sababu Hii ni umtihani na unayo majibu Ya kumambo matatu ambayo tunaenda kuyangalia Kwa sababu winaonekana kwa mtihani wa kizazi hiki Juzi juma watu walienda katika ibada hawa Wana mabudu mungu huyu Ambayo wewe na mimi unamfahamna Unamabudu pia Lakini jana wengine waliingia kwenye nyumba za ibada pia Waka mabudu mungu Ambayo ni siku hiyo ambayo imeisha jana Na leo wengine kadhari kawalienda kwa budu Yani inakuwa ni mtihani Watu wengi wana maswari sana Hivi mungu amesema abudiwe Ndiyo Je abudiwe na Siku gani basi Mana kuna mchanganyo mwingi sana Huu ni mtihani kwa dunia Ni mtihani kwa ko Na ni mtihani kwa ngu Lakini unayo majibu Tosherevu kabisa Jioni hii ya leo Tafteni katikabu cha buwana mkasome Buwana anao mpango Wakutu osaidia majibu ya livo sahi Sahi kabisa Na weni wambia chopeke Mimi Nasema Mimi Nimechagua kuisikiliza biblia Na nakutia moyo Nakutia moyo Katika yote unawo ya ishi Yote unawo ya tenda Yote unawo ya fanya Chagua kusikiliza Biblia Mana ndiyo kitabu chabwana Ambacho kila atakaye soma Hata kosa kuwapo Hata kuwepo rasima Hawezi kosekana Huo ni mtiani Na unawo majibu wapendwa Ni mtiani kwa waende ya sheure Ni mtiani kwa liobobea katika vidato Mtiani kwa wanafalisafa Wanazuoni wa dunia Mtiani Tanzania mti Mtiani Afrika Mashariki Mtiani katika urimwengu Lakini kumbe ameweka njia Njia ya utakatifu Hao ni kwa ajili wa safirio Hata kama wangerikuwa wajinga kiasigani Hao watapotea Hareluya Maana tulisoma Yesu akaeleza katika injili ya Yohana sura ya nane na msari wa rubana nne Yesu akasema ninyi ni mababa yenu ibirisi na tamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya Maana yeye alikuwa muwaji tokea lini wapendwa mwanzo na ni muongo Tena ni baba wanini wa uongo maana asemapo anasema mambo yake tu Wara kweli haimo wapi Hana ukweli ndani hana Na wakopeni, hakuna jaribu baya sana Na hakuna mtiani mkumu mno Pale ibirisi anapo changanya kweri na uongo Na anakoroga, anatengeneza Na inaonekana kana kwamba ni kitu bora Kumbe amekoroga Tutaendelea kuona tukusangu wapendwa Ya kwamba huu ni mtiani Lakini hata tungeri kuwa wajinga kiasi gani hatutapotea Hii ndi wabari njema Ni mtiani wenye majibu Na unayo majibu kabisa Sikiriza natokifanya shetani Jambo la kwanza anorofanya La kwanza Anatuambia hivi Sabato ni ya wa yaudi Wangapo wa ya kusikia kauli hiyo Nyosha tu kwa waminifu Pare kwenye kituo pare Kama ulisikia katika nyumba ibada Yani nduo uo ambajo anacho ereza Ishetani anatuambia hivi Unajua ni kweri hali ubiri Hile ubiri lakia kandika wakidore chake Ni kweri ni amu ya nini Lakini ni ya wa yaudi Sasa sikiliza kidogo 
ili niweze kueleza kile ambacho Biblia inasema ili ibilisi aweze kuaibika na lazima aibike jioni ya leo na kila mtoto wa Bwana hawe mwenye furaha haleluya moja jambo ambalo mbingu imewekwa wazi kabisa imesema hivi sabato ili kuwako kabla dhambi haijaingia duniani haleluya na tunasoma mwanzo sura ya pili na mstari wa kwanza hadi mstari wa nne. Sikiliza vizuri wapendwa. Mwanzo sura ya pili mstari ule wa kwanza hadi mstari ule wa nne. Sikiliza sabato ikawekwa kabla ya dunia kuingia dhambi. Sikiliza vizuri. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi la kerote na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastare siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu siku hiyo Bwana Mungu siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa haleluya kwa hiyo naposema sabatu ni wayahudi hapa hakuna muyahudi wala baba yake muyahudi kwa sababu wayahudi ni usawa wa yuda yuda ni mtoto wa nne wa yakobo ambaye alisawa watoto wili wa kiume na binti moja inaitwa dina lakini wao huyo ni mjukuu wa ibrahim kabla hata hajazaliwa kabla hata nu hayupo maana nu ni babu yake ibrahim katika usawa wa shemu na kwa sababu hiyo Mungu alipoumba kwa muda wa siku sita akaibarikia akaitakasa akastarehe na unajua ngoni niwaambie ukienda ile mwanzo sura ya kwanza ukatafuta maneno aliyotamka moja kwa moja yeye ni machache sana maana inaanza Mungu akaona hivi na hivi alafu kisha unasikia kauli ya Bwana Mungu akasema sasa alisema nini sikiliza iwe nuru Hande maneno aliyosongumza siku moja tu na ikawa nuru. Halafu inachofuata ni tathmini. Mungu akaona ya kwamba nuru ni njema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa hiyo maneno yake ni machache sana, iwe nuru, basi siku ikapita. Siku ya pili iwe anga, maji yagawanyike, yakagawanyika nafasi kapatikana. Hivyo tu kinachofuata ni tathmini. Siku ya tatu maji yakusanyike mara pamoja kwa jua nchi pakavu paonekane paka hivyo bahari ikawepo paka pakawepo mimea pia ikatolewa maneno yake ni machacha aliyotamka ambao tunasoma kitabu cha Zaburi 33 mstari wa sita na mstari wa tisa alitamka ikawa aliamuru vikasimama kwa hiyo unaweza ukafikiri yote ya mwanzo sura ya kwanza alitamka hapana ila anaelezea alivyoona kabla na alichoamua kufanya na akatamka kisha kinachofuata ni tathmini ya kazi aliyofanya sasa alichoka nini yani wewe unazungumza maneno matatu afu unasema siku imepita nimechoka na ikaenda siku sita zote halafu siku ya saba eti akabaibariki akaitakasa akastarehe sasa angalia hivi Mungu kweli hivi kama ni kuchoka alichoka mimi mpaka leo hapa nimesimama nimezunguza mambo chungu zima yameshapita mwanzo sura ya kwanza na ya pili yote na bado ninaendelea kula mzigo haleluya sasa je Mungu Hambe maneno yake ni machache sana halafu leo siku ya saba anapumzika anaibariki anaitakasa kwa hiyo hoja ya shetani ni kwamba Mungu aliweka sabato ni kwa ajili ya Wayahudi. Biblia inasema hapana. Biblia inasema hivi, kabla Wayahudi hajakuwako, Mungu aliweka sabato. Na aliweka sabato kwa sababu gani? Sikiliza wapendwa. Sikilizeni kwa sababu wanasoma wanasema hivi unajua kwa nini alifanya hivyo ni ya wayahudi maana inahusu kukombolewa kwao na wananukuu kumbukumbu la torati sura ya tano na wasielewa ya kwamba Mungu anapofika kwenye sabato rudi kutoka 20 msari wa, wa na moja sikiliza anavyosema kutoka sura ya 20 mstari ule wa na moja Biblia inasema maneno haya. Nahitaji usikize vizuri ni mtihani wapendwa, lakini unayo majibu yake. 
toka sura ya 20 na mstari ule wa 11 Biblia inasema hivi kwa maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na enchi na bahari na vyote vilivyomo akastarehe siku ya saba kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato akaitakasa sikizeni vizuri Chajabu ni hiki sabato haihusu ukombozi wa wana wa Israeli sikiliza yeye mwenyewe alivyohubiri siku ile aliwaambia hivi mtaishika sabato si kwa sababu nimewakomboa toka nchi ya Israeli ya Misri la bali nilifanya mbingu na nini na nchi kwa siku ngapi sita na siku ya sabato nikafanyaje nikapumzika nikaibariki nikaitakasa sabato haitupeleki hapo mbele sabato inaturudisha nyuma yo api uko siku alipoumba na sabato unajua niwaambie ndio alama pekee ya mamlaka kinyang'anyiro kiko hapo utakuja kuona baadaye lakini joni ya leo ni kwamba sabato sio ya wayahudi maana inarejesha akili yangu mimi na akili ya wanadamu wenzangu wote kwamba nani muumbaji Bwana alifanya mbingu na hasemi ya kwamba Bwana aliwatoa nchi ya wapi ya misi la hasungumzi ukombozi wa Israeli kutoka nchi ya misi anazungumzia niliumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji na vyote vilivyomo kwa siku sita na siku ya saba nikaibariki nikaitakasa nikastare Tumoja nasema subiri kidogo. Nasema wanasema je pasta. Ina maana inaleta tofauti Mungu anapobariki na Mungu anapoitakasa. Nasema subiri tu kidogo kwa sababu tutaenda kuona vizuri tofauti ilivyo. Hii ni siku ambayo Mungu alibariki, Mungu aliitakasa, Mungu alistarehe. Na anawataka wana wa Israeli. Maana ni taifa teure. Watu wa miliki ya Mungu, ukuani wa kifalme, wajue ya kwamba Mungu ali umba mbingu na nchi na kwa sababu hiyo anataka wafahamu yani kwa jumla ni hivi anachowaambia wana Israeli ni hivi kama mnataka mnitofautishe kati yangu na wanaojiita miungu na wakati hajafanya chochote ni siku nilipoumba vyote vilivyomo kwa siku sita na ya saba nikasimama nimeiacha ili itangaze uwezo wangu wa umbaji Haleluya. Na ni kwa sababu hiyo Mungu ameiweka ili wanadamu waweze kufahamu hii dunia haijatoka kokote. Asikize ndugu zangu wapendwa, shetani anafahamu kwa sababu ndio maana akaja na dhana hii, dhana nadharia ya uibukaji, evolution. Kwa nini anakuja na dhana hiyo? Maana ukisharetta evolution unakanusha ya kwamba dunia hakuna aliyeumba, imejitokea yenyewe tafsiri yake ni nini kinacholengwa ni alama ya mamlaka ya muumbaji tutakuja kuona huko baadaye ndicho anacholenga shetani anatumia wanasayansi ili kukoroga sayansi ambayo imekwisha chachuka Hili wanadamu waone ya kwamba hii sayansi inafaa kumbe hakuna chochote kinachofuatiliwa pale ni mamlaka yake maana kwa hakika vita ama kinyang'anyiro kiko nani mwenye mamlaka na shetani ajitahidi atusaidie ili tuone ya kwamba hakuna mimi mamlaka na akishaondoa tu kwa ajia hii sabato ni ya wayahudi kuna mambo mawili la kwanza anachojenga hoja hapo anajenga hoja ya kusema hivi ilitolewa kwa muda mfupi baada ya uumbaji na kisha ikafikia mwisho kwa hivyo sio inaendelea ni ya muda mfupi kwa hivyo ndio maana wakasema ni ya wayahudi lakini jambo la pili anapogonga hapo anafahamu anachogonga kwa sababu anaporeta kwa mla ya Wayahudi na Yesu mwenyewe ameandika akasema sio Wayahudi kwa sababu yeye mwenyewe amesema yeye mwenyewe katika kitabu kile cha cha Luka ameandika ameandika vizuri akieleza habari hizo kitabu cha Mariko tukoje kusoma ameandika vizuri kwa hiyo unakuja unaangalia inakuwaje ya Wayahudi wakati Wayahudi hawakuepo wakati Mungu anaumba amesema hiyo inahusu mamlaka yangu ya umbaji Biblia inasema hivi Sabato ilikuwepo na ikawekwa katika mzunguko wa Juma ni siku ya ngapi? 
ya saba kabla taifa la Wayahudi wa Israeli wala Ibrahim wala Nu isipokuwa aliyekuepo ni Adam na Hawa tena wana siku moja tu tangu wameumbwa maana siku ya sita ndio walipoumbwa wao na iliyofuata ni sabato yani baada tu ya kuumbwa hatua iliyofuata sabato na hii mambo mawili yalikuepo bustani ya Eden na baada ya dhambi yakapita toka bustani ya Eden yakaenda mpaka leo ni ndoa na sabato Hosea ibilisi anasema ni ya Wayahudi. Kumbe Biblia inasema hapana si ya Wayahudi. Biblia inasema hivi kwa maana siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Huu ni mtihani wenye majibu wapendwa. Sabato sio ya Wayahudi, sabato ni ya Bwana Mungu. Sabato ni ya Bwana Mungu. Mungu wetu na ndio maana katika Mariko sura ya pili mstari wa 27 na mstari wa 28 Yesu mwenyewe anasema sabato ilifanyika kwa ajili ya nani ya wanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya sabato sasa uniambie leo wayahudi ndio wanadamu peke yake mbona Yesu anasema sabato iliwekwa kwa ajili ya wanadamu wacheni wanadamu si wanadamu wahindi ni wanadamu si wanadamu waafrika ni wanadamu si wanadamu wewe na mimi mwanadamu ama sio mwanadamu wote agenda ya pili ambayo shetani anafanya anaifanya iwe inaonekana mtihani mgumu kweli kweli hii ni agenda anayotumia nyingine anasema hivi sabato hiyo unayosikia hiyo hiyo unayosikia hiyo ambayo watu wanaeleza si rahisi kuifahamu haijulikani nasikiliza wapendwa Soma pamoja nami katika injili ya Luka sura ya tatu na ule mstari wa msini na mbili hadi mstari wa msini na sita na hadi sura ya nne mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema siku Yesu anakufa msarabani. Biblia inasema ilikuwa ni siku ya maandalio. Andika hilo. Maana kwa ni mafungu hayo. Siku Yesu anasulubishwa msarabani. Biblia inasema ilikuwa ni siku ya maandalio. Hiyo ni Luka injili Sura ya tatu msari ule wa uh, wa hamsini na mbili mpaka hamsini na sita Alafu unaingia sura ya nne msari wa kwanza hadi msari wa pili. Jambo la pili. Yesu wakati anazikwa Biblia inasema ya kwamba walimshusha msarabani, wakamfuzinga sanda, wakamweka ndani ya kaburi na wale wanawake waliokuwa wampake mafuta walishindwa kufanya hivyo maana walisema sabato inafanyaje? inaingia siku Yesu yuko kaburini Biblia inasema ilikuwa ni siku ya sabato Njiri ya Luka 24 mstari wa kwanza na wa pili wanawake wameenda ili waangalie wafanye utaratibu walioshindwa kufanya ile siku ya maandalio wakakuta kaburi liko wazi Yesu amefanyaje amefuka siku ya maandalio Yesu yuko msarabani siku ya sabato Yesu yuko kaburini siku ya kwanza ya juma Yesu amefufuka sikilizeni hakuna ambaye leo hajui wala sio siri ndio maana kuna kitu anaita ijumaa kuu ijumaa kuu uliza kiongozi yeyote maana yake ni nini atakwambia hiyo ni siku Yesu alikufa wapi msarabani Halafu nenda kuna itu wanaitwa Easter Sunday wanaita Jumapili ambayo ni the year of the Lord siku ambayo Bwana Yesu alifufuka hakuna atakaye kubabaisha uuliza baba uuliza mama uuliza padri uuliza askofu uuliza mchungaji uuliza shehe uuliza yeyote uuliza waandishi nenda kwenye vitabu mwambie hivi Yesu alifufuka siku gani Jibu ni sahi Ilikuwa ni siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Huu ni mtihani na una nini wapendwa? Unayo majibu. Ni mtihani wenye majibu. Kama siku Yesu anakata roho, ilikuwa ni siku ya maandalio. Kiswahili cha kisasa kinasema ilikuwa ni juma. Kama Yesu alizikwa kaburini, sabato ilikuwa imeingia. Kiswahili cha kisasa kinasema Jumamosi. Siku ya kwanza ya Juma Kiswahili cha kisasa kinasema Juma pili alfajiri na mapema Yesu akafuka. Na ndio maana nikasema hivi ni mtihani lakini una nini wapendwa? 
Shetani anawambia watu leo haifahamiki. Kwa niwaambie pointi ya pili muhimu sana katika habari hii ya siku kwamba haijulikani. Leo watu wanasema ho, siku zimebadilika, kalenda zimebadilika. Kwa niwaambia pekee kuanzia wakati wa Yesu mpaka leo tumekuwa na kalenda mbili tu. Ninazungumza katika mkutadha wa kinyang'anyiro cha siku ya kwanza inafahamika inajulikana ni kalenda ile ya asisi muasisi anaitwa Julius Caesar Kaisaria Julius kiongozi wa dora ya Rumi na alianzisha hiyo kalenda mwaka na sita kabla ya Yesu na zungumzia miaka sita kabla ya Yesu na hiyo ndio Yesu amezaliwa kalenda hiyo ikiwepo na imeendelea mpaka wakati wana matengenezo ikabadilika Mwaka elfu moja na miatano Themanini na mbiri Tare tano Mwezi oktoba ijuma Natamambia ni anani hiyo Ilibadirishwa na Gregori wa kumi na tatu Papa Gregori wa kumi na tatu Na ntaweleza kwa nini Walibadiri yo karenda Kasikiza vizuri choni ya leo Pointi ya kwanza Julius karenda Wakati Julius ni karenda Wakati anasere karenda Waligundua ya kwamba ilikuwa ina matatizo ilikuwa inapungua dakika kumi na moja katika mzunguko wa mfumo wa jua solar system dakika kumi na ngapi kila mwaka zilipungua na walipokuja watu wakaendelea kuelewa wakagundua mahesabu ya Julius Caesar na wasomi wenzake yako kinyume na mfumo wa jua sasa wafanyeje ndipo tumishi wa Bwana Papa Gregory wa tatu akasema maana Biblia inasema katika mwanzo moja msari wa nne Mungu siku ile ya nne akaumba jua akaweka mwezi akaweka na nyota na akasema hivi hizo ndizo dalili na majira na tarehe na mwaka sasa akabidi ajiuze mtumishi wa Bwana Papa Gregory wa tatu. kama jua ndio dalili majira na mwaka inakuwaje leo Julian Caesar Julius Caesar abadilishe majira ambayo Mungu ameweka na ndipo watu wakaliona hilo wasomi wakaliona hivyo sayansi ikathibitisha ya kwamba kuna dakika moja kila mwaka kwa mujibu wa kalenda ya Julia inapungua walipopiga mahesabu Ariamisi ya tarehe 4 ndipo alipopiga mahesabu upya. Ariamisi ya tarehe 4 mwaka 1582 na kipindi hicho ilikuwa ni siku ya Ariamisi. Wakagundua kuna siku kumi zimepita. Bira zikapotea bira kuhesabiwa kwa sababu kila mwaka dakika moja zinaenda. Kwa hiyo kiangizia mwaka 46 kabla ya Kristo mpaka mwaka 1582 Oktoba Unazungumzia mwezi wa Oktoba, mwezi wa kumi, tarehe nne wakagundua kufikia tarehe tano. zitapotea siku ngapi wapendwa? Siku ngapi? Siku kumi. Uende ukae nyumbani upige mahesabu uone. Itakuja siku kumi exactly. Na ndipo Ijumaa ya tarehe tano. Ijumaa ya tarehe tano. Oktoba 1582 ilipaswa itamukwe hivi leo ni tarehe tano siku ya Ijumaa Oktoba 1582 ndipo Papa Gregory wa kumi na tatu akachukua zile siku kumi zilizopotea ili ziringane na mahesabu ya Biblia na kuthibitishwa sayansi imethibitisha jambo hilo badala ya kuita Ijumaa ya tarehe tano ikaitwa Ijumaa ya tarehe kumi na tano nenda kwenye mitandao ingia kwenye maktaba nenda ukasome ndio maana kalenda ya leo inaitwa Gregorian calendar kama umeelewa punga mkono punga mkono kwa hivyo hapo ndipo tunaona hii kalenda tulionayo na ni sawa sawa kabisa na mwendo wa mfumo wa jua Ndio maana zikani siku tatu, sitini na tano na robo bila kupungua kwa mwaka hata tu hata dakika moja. bila kupungua na hivyo kalenda ikabaki hivyo. Tuanze sema subiri kidogo pasta. Uwezo ukaona ya kwamba siku ilibadilika. Uwezo ukaona hivyo hapana haijabadilika. Kwa nini? Kwa sababu Ariamisi ilikuwa tarehe nne. Siku Ariamisi tarehe nne, hafu mwezi ni wa kumi, mwaka 1582. 
kilichoongezeka ni siku kwa maana ya idadi ya siku zile kumi zilizopotea ndani ya miaka yote hiyo haijabadilishwa siku ndio maana leo ni Aliamsi tarehe nne. kesho ilipaswa kuwa tarehe tano Ijumaa na ikabaki Ijumaa tarehe 15 siku asijabadilika ila zile masaa yaliyopotea ndio yaliorejeshwa haleluya Ninayo habari njema jioni hii ya leo katika miaka yote yani jana yani jana siku ya sabato ambayo leo inaitwa Jumamosi ndio siku ile ile ambayo Yesu kwa mujibu wa Luka 4 mstari wa 16 aliingia katika ibada Haleluya Usije ukababishwa na shetani ya kwamba haijulikani inajulikana Nenda kwa kiongozi yoyote, muulize yeyote. Wameibatiza mara Jumamosi, mara wengine wameita Saturday, ili maana ni majina ya miungu, lakini mpaka leo hakuna yeyote kiongozi wa dini, kiongozi wa dini, kiongozi wa majamii popote pale. Huu ni mtihani lakini unayo majibu. Haleluya. Mtihani wenye majibu jioni ya leo. Na Mungu wetu anatutaka maana inaturejesha kwa umbaji wake. Mwingine anasema hapana inahusu Yesu aligongomea msarabani. La kwa sababu hiyo ni wakorosai mbili msari wa 18 hadi 16. Maana inaogongea msarabani ieleza ni habari ya siku kuu za kidini zinazohusiana na kulikuwa na sabato nyingi zaidi ya tatu. na utazikuta ni mambo ya Walawi sura ya 23. Hizo zote zinasema ni kivuri chake yeye anayekuja. Sirilenga habari ya ukombozi katika Yesu Kristo, lakini sabato ya ndani ya Juma la kila mzunguko, kila mwezi ya yusu ukombozi inaturudisha kwenye uumbaji. Haleluya. Mtu asikwambie ya kwamba Yesu alipokuwa msarabani, aligongomea hapana tutaendelea kuangalia kwa nini shetani anafanya hivyo anaelewa na jioni ya leo sabato ni mtiani na unayo majibu haleluya ndio maana Yesu anasema katika kitabu kile cha Ezekiel sura ya 20 na msari wa 12 tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati yangu na wao ili wapate kujua ya kwamba mimi ndimi bwana ni watakasaye ninyi Sabato ni ishara ya utakaso. Sabato ni ishara kujua nani Mungu wa kweli aliyeumba, aliyebariki akaitakasa. Na jioni ya leo huu ni mtihani na unayo majibu. Haleluya. Mwanafunzi mmoja nakumbuka kitabu cha nne Mtihani wakati wewe ulikuwa unafanya mtihani wa hesabu kwa mtihani wa kwanza na ulikuwa unafanyika Jumatatu. Mathematics ilikuwa ni mtihani wa kwanza National Form 4. Miaka ile hakasikia pepe imetoka na alikuwa na uwezo wake tu ana uwezo wa kuelewa wakambabaisha huko akapata hiyo pepa anaita pepa akajifungia usiku ule anasovu kwa swali la kwanza paka la hamsini anakokotoa ndani ya usiku wote asubuhi wako mbele chumba cha mtihani amefanya hesabu aliyoamini ya kwamba ndio mtihani ule alipokuja asubuhi mtihani umeshagawa wamethibitisha ilikuwa sealed ilikuwa imewekewa mhuri sasa fungua mtihani majibu ya mtihani karatasi ya majibu hizo hapo alipofungua mtihani akasoma swali la kwanza mpaka la hamsini haoni swali hata moja kati aliyotatua akaanza upya kaanza mwisho wa hamsini kaenda paka la kwanza toka la kwanza nenda paka la hamsini yani alikuwa ameweka matumaini pale mtihani sio wenyewe hakuna swali hata ngapi Ona kichofanyika ndipo adrenaline zikamwagika zile homoni zikashuka kana kwamba haitoshi akatoa jasho paka na kucha zinatoa jasho kana kwamba haitoshi akajikuta amenyanyuka hakasimama ghafla peke yake na unajua wasimamizi wawili wako ndani ya chumba cha mtihani kana kwamba haitoshi akanyanyua mikono juu akapiga kelele akasema sio wenyewe <laughs> sio wenyewe Sio wenyewe mara ya tatu amepaniki kabisa mwalimu akajua amekwisha kuliwa akamwambia hivi utafute wenyewe Unajua hakufaru ile mtihani alipaniki kuanzia somo la hesabu na masomo yaliyofuata hesabu ilikuwa ndiyo ja kiburi chake alishindwa kabisa masomo yake Sio wenyewe Kwa naambia ndugu zangu ni afadhali Mungu ametuambia kwa sasa sio wenyewe Ijumaa sio wenyewe Jumapili sio yenyewe kabla saa ya kujaribiwa haijafika jioni ya leo je unapenda ufanye mtihani huu wenye majibu haya sabato takatifu popote uliposimama
Simama jioni ya leo. Sabato takatifu. Jioni ya leo. Huu ni mtihani wenye majibu yake. Na Yesu anakungojea wewe. Wewe kwenye kituo, ukiwa pale kwenye kituo, hapo nyumbani, popote pale, wenzetu wameshabatizwa na wewe unangojewa na kama ni shauku yako, tembea hapa mbele. Tembea kule kwenye vituo watumishi wa Bwana wapokeni watu wa Bwana hata hapa Kinyeresi tembea ukiwa ni nyumbani tembea pale mbele sabato imewekwa bwazi ni mtihani wenye majibu isije ikatokea kwamba kumbe ulishika siku ambayo sio yenyewe sio yenyewe lakini unapenda jioni ya leo asante Mungu wangu wewe ulioko pale kwenye kituo tembea pale ulipo ikiwa ni ndani ya kanisa popote nyumba ibada wewe umeamua Biblia tembea pamoja na mwokozi wako. Nyaya atakutia nguvu, atakushika mkono. Uko hapa tuna ubatizo tena sabato inayofuata. Mashujaa wa Yesu ambao Mungu amesema hata kama tungekuwa wajina kiasi gani hatutapotea. Tembea pale ulipo. Tembea tu pale ulipo nasema natoa maisha yangu kwa mwokozi. Kule kwenye vituo Watu wa Bwana wako pale wa injilisti, watu wa Mungu wako pale, wasaidiane watu wa Bwana wanapofanya mtihani wenye majibu, sabato hata sabato. Biblia inaeleza ukweli, Mungu ajabadilika na jioni ya leo anakungojea. Tembea pale ulipo. Tembea uja hapa mbele. Tembea. Tembea kwenye vituo pale, tembea huko nyumbani kwako kwenye screen, tembea kama unatupata kwa njia ya mitandao ya kijamii na atakufanya tu wewe tazimia ndani ya moyo wako. Na Mungu atakuunganisha na watu wake jioni ya leo. Tembea pale ulipo. Pare ulipo bwana kubariki sana hata kwenye vituo pale tembea nazungumza na watu wa bariadi nazungumza na watu wa kimakurere nazungumza na watu wa pale saragana nazungumza na watu wa kule nyakato nazungumza na watu wa kule dodoma tembea pale kikuyu tembea pale doma central tembea pale iringa na tembea tembea wapendwa mtiani unayo majibu ya kutosha maana mungu ni mwema mungu ni mwaminifu sabato ishara kwa watu wa bwana Mungu akubariki tembea popote pale ulipo pale kwenye kituo Bwana anakuita jioni ya leo kabla haujakosetrate haujaweka akili yako katika siku ambazo sio zenyewe lakini Mungu alijua unayo nia ya dhati ya kufahamu mapenzi ya Bwana ni kweli umeendelea kumabudu Bwana Mwana Mungu alifahamu siku moja kama ya leo atakueleza siku yake ya ibada ndio maana alipokea ibada yako maana alijua haujaelewa bado lakini atakuelezea jioni ya leo amekuelezea tembea Shetani ataibika pamoja na uongo wake hapa ni mtihani Mungu ametoa majibu siku ya leo Bwana alikujua Bwana alikuona, Bwana alikutakasa, kama yeye alipumzika, kama yeye alibariki, kama yeye alitakasa, aweze kutakasa, aliweka sabato. Kuwa siku inayopima ulimwengu, kuwafanya waelewe Mungu ni mwema, ametuokoa, ndiye aliyetuumba. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Kwa mara hii ya kwanza, Mungu atakusaidia uweze kuishi ndani ya sabato takatifu. Pamoja anasema sabato nikiwa na Yesu nina kila kitu. Nataka nikwambie kwamba usije shetani akakutaperi. Maana shetani ni mwongo, anafahamu. Mtu mmoja anasema usije ukachagua tu la Mungu ameweka siku ya saba na pamoja na majina yote hayo. Biblia inasema vitabu vya dini mbalimbali vinasema wana historia wanaelewa tena Yesu amekufa akaiweka bayana kabisa ili kila mwanadamu asije akakosa ielewa akaipambanisha akapambanisha Ijumaa akapambanisha siku ya Jumapili akafa zile siku ili wewe na mimi tusipotee Mungu ameiweka hiyo siku iwe ishara kwa sababu anatupenda maana ametuita ndiye muumbaji wetu Ikumbuke siku ya sabato siku sita alifanya kazi siku ya saba akapumzika ndiye aliyeumba mbingu na nchi ishara ya ukombozi wako tembea pale kwenye vituo kabla tujaomba leo siku hii ya kwanza ya juma siku ambayo Yesu alifanya kazi na ametuambia fanya kazi siku sita haleluya leo ilikuwa ni siku ya kazi kesho ni siku ya kazi paka ijumaa siku ya kazi sabato siku ya jumamosi alipumzika alibariki aliitakasa inaleta tofauti inaleta tofauti Mungu anapobariki siku zote ni za kwake lakini ndiye aliyetenga ndiye aliyeweka hiyo siku si hivi hivi tu inawakumbusha wanadamu nani muumbaji wao kwenye vituo pale tembea bwana na bwana anakubana anakungoja Yesu akutie moyo Yesu akushikilie na usife moyo maana Yesu bado ameiweka wazi kwa ajili yako jioni ya leo Haleluya wapendwa naona maelfu kwenye vituo wakijitoa 
naona maelfu wakiwa nasikiliza kwenye mitandao wakisema maishani mwao mimi nakubali umtiani kwa sababu umepewa majibu yake wamekuwa wanyenyekevu kumwamini Yesu wamemfuata Yesu kwa kila hali na uenda ukasita kufanya hivyo popote pale ulipo kwa sababu ya watu lakini usiondoke viongozi wako pale watakupokea watapata utaratibu sabato hii kuna ubatizo usibaki fuma macho tuweze kuomba baba yetu mwema asante kwa jamii mtiani wenye majibu bariki msikilizaji kwa njia mtandao kwa njia ya mbashara katika vituo mbalimbali ulimwenguni kote bariki walioko hapa kinyerezi watie moyo watu wako wakae mashujaa kuikumbatia sabato yako maana inayo majibu hata tungelikuwa wajinga kiasi gani hatutapotea asante kwa kumaibisha shetani wabebe watu wako mbawani mwako na utubarike kuzisha tena kesho kwa jina la Yesu Kristo amina bwana kubariki <tos>